যে এতিমের টাকা চুরি করে খাইছেন রায়ের আগেই বলেছেন তো এটা তো বলতে পারেন না সাবজুরির বিষয় নিয়ে সবকিছু মিলিয়ে আমরা মনে করি যে ক্ষমতার ঊর্ধ্বে আইনের ঊর্ধ্বে আছে বর্তমানে যিনি যারা ক্ষমতা থাকবেন তারা থাকেন এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট হলে অবশ্যই একটা মামলা যদি হয় আজকে কেন এই মামলা আপনাদের ছোট্ট প্রশ্ন বই আপনাদের আপনাদের সেটা তো ধরেন এটা বেগম খালেদের যে কে ভুলে যান জি বেগম খালেদের যে যদি একটা দুর্নীতি করেন তিনি রেহাই পাবেন শেখ হাসিনা যদি দুর্নীতি করেন রেহাই পাবেন আমি আপনি দুর্নীতি করলে রেহাই পাবো না তা তো একটা দেশে আইনে হতে পারে না আইন দুর্নীতি না দুর্নীতিটা বিষয় না যদি যদি সত্যি করেন ধরে নিলাম যে আজকে যদি রায় এটা যদি জেনুইনলি শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয় উচ্চ আদালত ভিতর দিয়ে তাহলে কি আপনার মনে হয় না এই রায়ের ইমপ্লিকেশন ভবিষ্যতেও চলবে না সেটা তো অবশ্যই একটা অন্যায় আর একটা অন্যায় জন্ম যায় কিন্তু একটা হত্যা নির মানে খুবই খারাপ একটা কাজ কিন্তু একটা হত্যা আর একটা হত্যা জন্ম দেয় একটা রাহাজানি আর একটা জন্ম দেয় কিন্তু আমি আমার বক্তব্য হইল এই জিনিসগুলি করা ঠিক না আমরা পৃথিবী এগিয়ে চলছে আমাদের আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ আপনি আজকে নেপাল যান ভুটান যান সে সমস্ত দেশের অবস্থান দেখেন আমাদের এই অবদেশ আমরা যাচ্ছি পিছনের দিকে এর কারণটা হলো কি আমরা যদি আমাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করি যে আমরা এসব হানাহানি থেকে উত্তরণ পূর্বক দেশের একটা স্থিতি অবস্থা আমরা নিয়ে আসতে চাই দেশকে যদি আগামীর জন্য নিয়ে আসতে চাই অবশ্যই আমাদেরকে আমাদের সঙ্গে আমরা একটু ঘুরে আসতে চাই বিচারপতি এইচ এম সাফুজুল সাবেক বিচারপতি তিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমরা তার কাছে একটু প্রশ্ন করতে চাই এই মামলার পলিটিক্যাল ইমপ্লিকেশান নিয়ে কথা হচ্ছে এর ফলে রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হবে এটি অনেকেই বলে যেমন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন আপনি কিভাবে দেখেন এর ফলে এর পলিটিক্যাল ইমপ্লিকেশান দেখেন আর লিগাল ইমপ্লিকেশান কিভাবে দেখেন দেখুন একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি দুর্নীতির অভিযোগ থাকে যেটা স্বাভাবিক সেটা হলো তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা করা এটি স্বাভাবিক তখন কি রাজনৈতিক ইমপ্লিকেশন হবে কি না হবে সেটা তো ভাবার ব্যাপার নয় এবং এখানে একটা কথা সবারই জানা উচিত যে এই মামলা কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে করা হয়নি এই মামলা করা হয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকারের আগে ওয়ান ইলেভেনের সময় অনেকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে এবং অনেকের বিরুদ্ধে মামলা চলেছে আর খুরশিদ আলম খান সাহেব যে কথাটা বললেন অত্যন্ত সত্য কথা বলেছেন যে দুদুকের কোনো মামলা কিন্তু সরকার উইড্র করতে পারিনি এবং এটা এটা নিম্ন আদালত থেকে আরম্ভ করে আপিল বিভাগ পর্যন্ত সর্বত্র একই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে না দুদুকের মামলা ওইভাবে উইড্র করা যাবে না তো খুরশিদ আলম খান যেটা বলেছে অত্যন্ত সত্য কথা বলেছে কিন্তু তো এইখানে রাজনৈতিক ইমপ্লিকেশন কি হবে এই কথা ভেবে একজন দুর্নীতি বাজকে আপনি ছেড়ে দেবেন সেটা কি ঠিক হতে পারে বলেন এটা কোনো অবস্থায় গ্রহণ যোগ্য হতে পারে না দেশবাসী এটা 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 মেনে নেবে না আর তাছাড়া আমি মনে করি না যে এর কোনো রাজনৈতিক ইমপ্লিকেশন হওয়া উচিত বা হবে কারণ আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে খালেদা জিয়া নির্বাচনে অংশ নিতে পারুক বা না পারুক বিএনপি নিশ্চয়ই নির্বাচনে আসবে কারণ এছাড়া বিএনপির পক্ষে কোনো বিকল্প নাই কিন্তু এবং বিএনপির আসা উচিত গণতন্ত্রের গণতন্ত্রের স্রোত রক্ষার্থে বিএনপির উচিত হবে নির্বাচনে অংশ নেওয়া সেখানে একজন দুজন যদি অযোগ্য হয়ে যায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে তারপরে তাদের উচিত হবে গণতন্ত্রের স্বার্থে দেশের স্বার্থে নির্বাচনে অংশ নেওয়া ধন্যবাদ আপনাকে জনাব সামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য একটা পয়েন্ট কথা কথা বিষয়ে এখানে যখন আজকের যিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে পনেরোটি মামলা হয়েছিল আর এই মামলাগুলি তখনকার সংসদ ভবন এরিয়াতে আমি তখন ছিলাম এই মামলার সাথে জনসম্পৃক্ত ছিলাম ওনার মামলা তখন সাক্ষী প্রায় শেষ পর্যায়ে আসছে সেই মামলাগুলি অনারেবল হাইকোর্ট ডিভিশনে কোয়াশিং হওয়ার পরে উনি আছেন সিনিয়র উনি অ্যাপিল ডিভিশন ওনার যান নাই স্যার বললেন যেটা আছে অ্যাপিলের ডিভিশনও হয়ে আসছে না সঠিক না অ্যাপিলের ডিভিশন স্যাররা যান নাই হাইকোর্টেই শেখার সেটা শেষ হয়েছে এবং আমি বললাম যে দুজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা আছে একজন জোর করে ক্ষমতা দিয়ে সেটা প্রকাশ করলেন কিন্তু আর এবং মামলা যদি জেনুইন হয় আর একজনের যদি রায় হয় সেটা কি হওয়াটা অন্যায় হবে অন্যায় কথা বলি নাই আমার পলিটিক্যাল না আমার বক্তব্যটা হলো যদি নাকি দেশে আইনের শাসন থাকতেই যদি তাহলে আপনি চিফ জাস্টিস এই মামলার রায় কোনো দিন কোনো জজ সাহেবের সম্পর্কে সম্ভব না যে খালাস দিব চিফ জাস্টিস নাই বাংলাদেশে যিনি চিফ জাস্টিস স্যার তাকে যদি আপনি যিনি চিফ জাস্টিস থাকবেন বাংলাদেশের ফুল বেঞ্চ যেখানে থাকবেন আপনি যদি মনে করেন যে তিনি অন্যায় করছেন আপনি তাকে বাদ দিয়ে দিচ্ছেন এখন সেটা যদি আপনি পারেন তো আপনি যদি গাছে যদি মাথায় ফেলে দিতে পারেন এখন শাখা প্রশাখা কি বলবে বাবা আমার দরকার নাই আমি না থাকি নর্মাল সেন্স স্যার আপনি বলেন স্যার না আসলে একটা জিনিস বার্ডেনটা দুদুকের উপর চাপায় দেওয়া হচ্ছে কিছু মামলা দুর্নীতি দমন কমিশন অনেক মামলা হাইকোর্ট ডিভিশন কোয়াশ করে দ
আমরা আরগু করেছি আপনারা জানেন স্যার আমরা বলি একটু বলি জি স্যার একটা মামলা কোয়াস হওয়ার জন্য আসামি আসছে হাইকোর্টে দুর্নীতি দমন কমিশনের উপর রুল ইস্যু হয়েছে শোকজ হয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন সেটা কন্টেস্ট করেছে ফুল এফোর্টস দিয়ে আইন কারণ সব দিয়ে হাইকোর্ট ডিভিশন সেটা ব্যাখ্যা দিয়ে কোয়াস করে দিল সেটা অ্যাপ্লিকেশন এফর্ম করলো এখানে দুর্নীতি দমন কমিশনের নিপটিজমটা হলো কোথায় কমিশন যদি সেটা কন্টেস্ট না করত কমিশন যদি আপনার যদি সেখানে কনসিড করত আপনি নাইকো মামলার শেখ হাসিনার জাজমেন্ট দেখেন বার্চ মাউন্টেনের মামলায় শেখ হাসিনার জাজমেন্ট দেখেন সেখানে দুর্নীতি দমন কমিশন এপিয়ার করেছে কন্টেস্ট করেছে এবং কন্টেস্ট করে জাজমেন্টে যে জাজ সেই জাজমেন্টগুলো রিপোর্টেড এবং তার সাবমিশনগুলো সব রিপোর্ট করেছে তো ফুল এফোর্টস দিয়ে এখন কোয়াশিং তো আর কমিশন করে না কোয়াশিং করে কোর্ট কোর্ট করে কিসের বেসিসে অন দ্য বেসিস অফ সাম প্রিন্সিপাল লেট ডাউন বাই দ্য অ্যাপেক্স কোর্ট সেটা তো দুর্নীতি দমন কমিশনের হাত নেই একটা জিনিস বারবার একটা মিনিট একটা জিনিস বারবার আমরা দেখি যে ওয়ান ইলেভেন বলা হয় মিলিটারি বলা হয় এটা ওয়ান ইলেভেন মিলিটারি আমি এটা ভুলে যাই আমি এটা দুদকের মামলা এখন দুদকের মামলা দুদক এটা প্রমাণ করতে পারলো কি না দ্যাট ইজ দ্য ইস্যু আমি যখন তথ্য পত্রের ভিত্তিতে একটা মামলা দায়ের করি আমার হাতে তো কিছু ডকুমেন্ট থাকে আমার হাতে তো মিলিটারি থাকে না আমার হাতে তো আবুলিক থাকে আমার হাতে তো আর্মি ছিল তখন যুদ্ধ কেসে নেই আমার হাতে তো আর্মি ব্যাক ছিল আমি বলি না আমার হাতে তো মিলিটারি নেই আমার হাতেও কি বললো ওই আমলিক বিএনপি নেই আমার হাতে থাকে কিছু তথ্য উপাত্ত এবং সেই তথ্য উৎপাত্ত দেখো ইয়ে করে আমার চাষির দিতে হচ্ছে স্যাংশন দিতে হচ্ছে কোর্টে আমাকে টেস্টেড হতে হচ্ছে তারপরে কোর্টে একটা রায় দিচ্ছে আর একটা কথা যেটা বললেন রাজনীতিতে এটা একটা শব্দ কি উচ্চারণ করলেন রাজনীতি আরও কি জানি হবে ঘনীভূত হবে সংকট এটা টোটালি ডিফারেন্ট ইস্যু আমার মনে হয় না আমি বলি জয়ললিতা রেফারেন্স টু নিট যা মানে টানছেন জয়ললিতার লেটেস্ট পজিশন তো আমি বলি জয়ললিতার সাজা হলো নিম্ন আদালতে এবং ওই রাজ্যে তার জয়ললিতার সাপোর্টারদের জন্য তার কিছু ব্যক্তি ইমেজ ছিল আর ব্যক্তি ইমেজের কারণে সেখানে ট্রায়াল করা যাচ্ছিল না তখন পাশের রাজ্যে নিয়ে গেল কর্ণাটক রাজ্যে ওই রাজ্যে ট্রায়াল করতে বলল না সেই রাজ্যে ট্রায়াল করে ট্রায়াল কোর্ট বিচারিক আদালত সাড়ে তিন হাজার পৃষ্ঠার জাজমেন্ট দিয়ে জয়ললিতাকে কনভিকশন দিল তারপরে সেটা কর্ণাটক হাইকোর্টে অ্যাপিল করলো জয়ললিতা জয়ললিতা অ্যাকুইটাল হয়ে গেল ওই কর্ণাটক হাইকোর্টের অ্যাগেনস্টে সিবিআই সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন ইন্ডিয়া দে প্রেফার্ড অ্যাপিল বিফোর দ্য সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট কর্ণাটক হাইকোর্টের জাজমেন্ট বাতিল করে দিয়ে ওই ট্রায়াল করে জাজমেন্ট রেস্টোর করলো বাট ইন দ্য মিন টাইম সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট হওয়ার আগে জয়ললিতা মারা গেলেন তারা আর্গু করলো এটা অ্যাবেট হয়ে গেছে ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট বললো ইটস এ কেস অফ কারাপশন এটা অ্যাবেট হবে না কাজে অ্যাজ ইফ যেটা যেভাবে আছে আমরা সেভাবেই শুনব আজকে যদি জয়ললিতা বেঁচে থাকতেন উনি জেলখানায় থাকতেন কাজেই এবং শশীকলা স্টিল ইন কাস্টোডি ওনার যেটা সবচেয়ে বড় হ্যাঁ সহগুরু মুখ্যমন্ত্রী হতে গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী হতে মানে চেয়েছিলেন উনি এখন কাস্টোডিতে উনি জুডিশিয়াল কাস্টোডিতে বাই ভার্চুয়াল ওয়ার্ডার অফ কনভিকশন অ্যান্ড সেন্টেন্স বাই দ্য অ্যাপেলেট মানে সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া কাজে আমি মনে করি না যে রাজনীতিবিদ রাজনীতি ঘনীভূত হবে রাজনীতির সঙ্গে এটার কোনো সম্পর্ক নেই আমি যখন দুদক হিসেবে মামলা করব আমি দেখব অপরাধটা কতটুকু হয়েছে উনি কোন পার্টি আমি সেটা দেখব না আর রাজনীতি কেন হবে আমার ইটস এ লেসেন রাজনীতিবিদদের জন্য আজকে আমি দুজন আওয়ামী লীগের সিনিয়র লিডারের একটা বক্তব্য শুনলাম যে ওনারা বলছে আমরা ডিফেম ফিল করছি যে একজন পলিটিশিয়ান কনভিকশন হয়েছে ওনার সেন্টেন্স হয়েছে কাজে আমার নিজের কাছেও আমাকে ডিফেম মনে হচ্ছে কাজে ইটস এ লেসেন যারা পলিটিক্স করে যারা পাওয়ারে যায় তাদের কাছে একটা লেসেন আপনি পাওয়ারে গেবেন পিপলস পাওয়ার পিপলসের মতো করে আপনি ইউজ করবেন এটাকে যদি ডিকটেটরশিপ নে আপনি করেন মিস ইউজ করেন তাহলে এই ধরনের ভাগ্যের পরিণতি হবে मामला टर्णिंग সেটা তো ধরেন ইতিপূর্বে তো হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ উনি রাষ্ট্রপতি ছিলেন বাট ইতিপূর্বে কোনো প্রধানমন্ত্রী তো এই ধরনের সাজা হয় নাই বাংলাদেশে এর আগে বোধ হয় যে মনসুর আলী সহ বঙ্গবন্ধু পূর্ববর্তী 
চার জন ছিল প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলী সহ চারজন ছিলেন আর এরপরে এই যে এই যে একানব্বই পরবর্তীত এই বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনা এনারা দুজনই মানে অল্টারনেটিভলি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তো এটাই হচ্ছে হলো যে ওই দিক থেকে যদি আপনি চিন্তা করেন বা বিবেচনা করেন ইতিপূর্বে কোনো প্রধানমন্ত্রীর কখনো সাজা হয়নি এই প্রথম যে একজন প্রধানমন্ত্রী উনি এই যে এই ইয়ের সম্মুখীন হলেন এই বিচারের সম্মুখীন হলেন এবং সাজাপ্রাপ্ত হলেন তো এটা এখন টার্নিং পয়েন্ট কি টার্নিং পয়েন্ট না এটা হচ্ছিল এগুলো সব কিছু নির্ভর করে হচ্ছিল যে পিপলেরকে মানে মোবিলাইজেশন অব দ্য পিপল জনসম্পৃক্ততা আমরা দেখেছি যে উনিশশো ষাট সালেতে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের তেইশ বছর তো তেইশ বছরে তো সতেরো বছরই তো উনি কারাগারে ছিলেন এবং ওনাকে উনি এক জায়গায় মিটিং করে গিয়েছেন তারপরে পরবর্তী জেলায় গিয়েছেন তাকে মিটিং করতে দেওয়া হয়নি বা তাকে কাস্টডিতে নিয়ে নেওয়া হয়েছে তো সেখানেও আমরা দেখেছি যে জুডিশিয়ারি থেকে যত ধরনের হেল্প পাওয়া দরকার বঙ্গবন্ধু কিন্তু সবসময় প্রপারলি জুডিশিয়ারি থেকে হেল্প পেয়েছেন এবং জুডিশিয়ারি থেকে হেল্প পাওয়ার কারণেই কিন্তু আজ এই যে বঙ্গবন্ধু সহমহিমায় উনি সাজা পরবর্তী যে এই বিএনপি চেয়ারপারসন যে বিবৃতি দিলেন সেটাও আমার মনে হয় আমরা ইতিবাচক হিসেবে দেখছি উনি শীর্ষ নেতা বা নেত্রীর পক্ষ থেকে যখন এই ধরনের বিবৃতি আসে এটা কিন্তু দেশের গণতন্ত্রের জন্য দেশের রাজনীতির জন্য ইতিবাচক তো এটাকে আমি কোনো সংকট হিসেবে দেখছি এটা আমি একটু এখানে বলি সেটা হলো লেসন বলতে স্যার যেটা বললেন এটা বাংলাদেশের জন্য চরম একটা খারাপ দৃষ্টান্ত থাকবে বাংলাদেশের ইতিহাসের জন্য এই কারণে কারণ চেয়ারপারসন উনি তার পূর্বে বলেছিলেন যে এ রায় যদি সরকার যদি দেয় সেক্ষেত্রে আমার বিরুদ্ধে কিছু একটা হইতে পারে এবং উনার সেই অনুমান সত্য হয়েছিল নাম্বার ওয়ান সেটা কি পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট ছিল না পলিটিক্যাল না যেহেতু এই মামলা নিয়ে দশটি বছর মিথ্যাচার হয়েছিল যে এই মামলা দশ বছর যাবত চলছে সঠিক না এবং সবাই মিথ্যা কথা বলেছেন এই মামলা নিয়ে এই মামলাটা ডিলে করার জন্য কথা না এই মামলাটি দুই হাজার আমি সারের সামনে বলতেছি দুই হাজার কতবার আমি আমি একটু এক জাস্ট এক মিনিটে শেষ করতেছি দুই হাজার আপনার তিন দুই দুই হাজার দশ সনে এই মামলাটি স্টে হয় এবং দুই হাজার তেরো সময় পর্যন্ত স্টে ছিল এরপরে যখন চার্জ ফ্রেম একটা মামলার কার্যক্রম শুরু হবে চার্জ ফ্রেমের পর থেকে চার্জ শুনানি হলো তারপরে আবার স্টে হয়েছিল মামলা এবং এই মামলাটি যেহেতু এই মামলা নিয়ে জজ সাহেবরা সময় দিতেন না এবং তাড়াতাড়ি এক সপ্তাহ বাংলাদেশে না বিশ্বের কোনো ইতিহাসে নাই যে এই ধরনের একটা সিম্পল মামলা আমার টাকা আমার ট্রাস্টের নামে টাকা আসলো সেটা আমি ধরি নাই ছুই নাই দেখি নাই টাচ করি নাই সই দিই নাই সেই টাকার নিয়ে আমার বিরুদ্ধে মামলা এবং আমার আমার তো সাজার আগে আমি সাজা খেয়ে ফেলছি আমি আপনি যে বলছেন খারাপ উদাহরণ তৈরি হলো অবশ্যই আমি সাজার আগে আওয়ামী লীগের কোনো বড় নেতা যারা সরকারে ছিলেন তারা যদি কেউ এরকম মামলায় জেলে যান এরকম মামলা জেলে এরকম মামলা আওয়ামী লীগের কোনো নেতার বিরুদ্ধে জেলে রায় হওয়ার প্রশ্নই আসে না এই ধরনের মামলা রায় হওয়ার তারা <laughs> সামরিক শাসনের সময় যারা এমপি ছিলেন তার সেই পর্যায়ে পড়বে না বিকজ অফ এখানে কোনো ইলেকশন হয় নাই তো সেটা আপনি ভিন্ন জিনিস সেই আমি যাচ্ছি না আমি আমার বক্তব্যটা হলো মিথ্যাচার করে একটা মিথ্যা মামলা যদি এভাবে দেয়া হয় এটা ঠিক না এবং এই মামলা নিয়ে মিথ্যাচারের যে পরিমাণ ছিল দশটি বছর বলছি আমি এই মামলার কার্যক্রম চলছে দেড় বছর এবং দেড় বছরের মধ্যে এই মামলা ধরতে আইনের বিধান মতো ধরতে গেলে এবং এই মামলা যেইভাবে ডেট দেয়া হয়েছিল বিএনপি চেয়ারপারসনকে সাজা দেওয়ার আগে সাজা হয়ে গেছে ওনার কারণ ওনাকে এইভাবে কোর্টে টানা হেছাড়া চারটা পাঁচটা একজন বয়স্ক বৃদ্ধা একজন মানুষ সামাজিক 
ভাবে যার অবস্থান তাকে স্যার এই ভাবে এই ভাবে কোনো ভাবে একটু আমি একটু মানে मिस्टर ভুইয়ার মনে একটু ইনফরমেশনে ভুল আছে আর সব ঠিক আছে হয়তো স্টে ছিল না এই মামলা কখনো জি জি ছিল স্যার আমি বলি আমি বলি অর্ডার আমি অর্ডার লেখা আছে স্যার আমি আপনাকে অর্ডার নাম্বার স্যার আমি 100 ভাগ আমি স্যার পড়ে আসছি স্যার আমার কাছে এই মামলার ফার্স্ট থেকে লাস্ট অর্ডার আছে অর্ডার নাম্বার 20 তারিখ স্যার আপনি দেখে নিন আদেশ 3 2 2010 তারিখ সেখানে আদেশে বলা আছে मिस्टर জাসিল ওয়াব সাহেব এবং রাজ্জাক সাহেবের সমন্বয়ে বেঞ্চ রুল রুল ইস্যু করে এবং এবং তখনকার অ্যাটর্নি জেনারেলকে বলে দিয়েছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেবকে বলেন লার্ন লার্ন অ্যাটর্নি জেনারেল যে এই মামলার কার্যক্রম রুল শুনানি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে এবং এইটা স্যার আমার এখানে বিভিন্ন সময় যিনি কথা কথা যারা কথা বলছেন জানতে না স্যার এটা আমি স্যার আপনার শিউর দিয়ে বলছি শেষ করতে চাই খুশি দাদু খান আপনি জানেন এখন এটা গুড ইনস্ট্যান্স না ব্যাড ইনস্ট্যান্স টাইম উইল সে জি এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ অবশ্যই কিন্তু বাট আমি মনে করি ইটস এ লেসন It's a lesson for politicians. Jara power politics kore, jawa mani jara white collar. Illegal police kore shetti kaise? Mani jara white collar criminals, abong jara politicians, people's power niye, jara chini mini khale, jara niche dil ke shobar kichu urde bhabe. Amra aini urde ke amader ke dhora chowar karo sabdho nai. Tadhi jinu ekta lesson in future. আমরা শেষ করতে চাই অসংখ্যত ইক্তি দরামে আপনি কোনো পয়েন্ট যোগ করতে চান না যেটা এই যে খুশি দরাম স্যার যেটা বলেছেন লেসন লেসনটা কখন হবে যদি ফাইনাল জাজমেন্টে যদি কনভিকশনটা যদি আপেল থাকে দেন ইট ইজ এ লেসন বাট ফাইনাল জাজমেন্টে যদি অ্যাকুইটাল হয়ে যায় তাহলে তো এটা তো এটা এখন পেন্ডিং বেটা কিন্তু ফাইনাল স্টেজ না কিন্তু কিছুটা তো শিখতে হবে আমাদেরকে অন্তত একটা ভয় পেতে হবে একটা মামলা ফাইনাল জাজমেন্টে যেতে গেলে তো শুরু হবে তো কথা স্যার একজন ফাইনাল জাজমেন্টে করে ওনার একজন অনলাইন করে স্যার আপনি ভয় পাওয়ার তো হবে না স্যার আমি পার্সন নিয়মের মধ্যে থেকে আইনে থেকে আইনের মধ্যে থেকে আমি একজনকে সাজা দিলাম অন্যায় সেটা তখন চিন্তা করব অন্যায় করলাম কিন্তু আমি অন্যায় করি নাই সেখানে যদি কাউকে অন্যায় ভাবে কষ্ট দেয়া হয় এটার বিচার আল্লাহ করবেন এজ এ মুসলিম হিসেবে যদি আমরা বিশ্বাস করি এই জগতে না হলে সেই জগতে হবে ইনশাআল্লাহ না যেই হোক আমি হই আপনি হন যেই হন না কেন আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব জাকির হোসেন ভুইয়া অ্যাডভোকেট খুশিদ আলম খান ইক্তেদার আমাদের আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আমরা প্রত্যাশা আমরা সব সময় একটা কথা বলি আমরা ন্যায় বিচার চাই এবং ন্যায় বিচার কিন্তু আপাতত দৃষ্টিতে কোনটার অন্যায় মনে হচ্ছে কোনটাকে ন্যায় মনে হচ্ছে কিন্তু সময় সময় সেটা বলে দেবে আসলে কোনটা ন্যায় যেটা বলছিলেন যে টাইম উইল সে যে আসলে কোনটা ন্যায় ছিল অন্যায় ছিল তবে আমরা প্রত্যাশা করি যদি সত্যি কোথাও অন্যায় থেকে থাকে অন্যায়ের কিন্তু প্রতিকার হওয়া উচিত এবং অন্যায়ের প্রতিকার আপনি আল্লাহর কথা বললেন ন্যাচারালি অন্যায়ের প্রতিকার হয়ে থাকে নানাভাবে আবার অন্যায় মনে করেন না হুয়েভার ইট ইজ হুয়েভার ইট ইজ হ্যাঁ যেই করুক তাকে কিন্তু নানাভাবে সময় এটাকে দিয়ে দেয় তো আমরা প্রত্যাশা করি প্রকৃতির যে প্রক্রিয়া বা আমাদের যে আইনগত যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াগুলোকে আমরা আইনগতভাবে বা প্রকৃতিগতভাবেই এগুলোকে মোকাবেলা করতে হবে এবং একই সঙ্গে প্রত্যাশা করি আইন এবং রাজনীতিকে একসঙ্গে মিশিয়ে ফেলার যে ক্ষতিকর দিক সেটি থেকে আমরা সবাই সতর্ক থাকি প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকবেন